ఇటీవల మా అసోసియేషన్ ఎన్నికల సందర్భంగా మనం చూసాము పరస్పర ఆరోపణలు చేసుకోవటం అటు నాగబాబు నరేష్ శివాజీ రాజా పరస్పరం ఆరోపణలు చేసుకున్నారు రకరకాలుగా ఆరోపణలు చేసుకొని రచ్చకెక్కినటువంటి క్రమంలో జీవిత జోక్యం చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత హేమ జోక్యం చేసుకొని సద్దుమనిగేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు అయినప్పటికీ కూడా ఎన్నికలు ముగిసి ఫలితాలు వచ్చేంత వరకు కూడా ఆ వాతావరణం కనిపించింది పరస్పర ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నారు అలాంటి దానికన్నా కూడా భిన్నంగా ఇంకా ఎక్కువగా కూడా ఇప్పుడు నడిగర్ సంఘానికి సంబంధించినటువంటి నటులు రచ్చ రచ్చ చేస్తూ ఉన్నారు నడిగర్ సంఘంలో ఉండేటువంటి హీరో విశాల్ అలాగే శరత్ కుమార్ మీద మధ్య పరస్పరం యొక్క ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నారు శరత్ కుమార్ మీద అనేక రకాల ఆరోపణలు చేశారు హీరో విశాల్ ఇప్పుడు హీరో విశాల్ మీద రాధిక సినిమా హీరోయిన్గా మనందరికీ తెలిసినటువంటి రాధిక ఇప్పుడు శరత్ కుమార్ భార్య కూడా ఆమె ఆమె విశాల్ మీద అనేక ఆరోపణలు వస్తూ ఉన్నాయి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి విషయాలు ఇప్పుడు శరత్ కుమార్ని విమర్శించేటువంటి హక్కు లేదు అని అంటూ ఆమె ఇప్పుడు తెర ముందుకు వచ్చారు నడిగర్ సంఘం మధ్య ఇప్పుడు పరస్పరం ఆరోపణలు తారాస్థాయికి చేరాయి అలాగే శరత్ కుమార్ కుమార్తె వరలక్ష్మి కూడా హీరో విశాల్ మీద విమర్శలు చేస్తూ ఉన్నారు వాస్తవంగా హీరో విశాల్ ప్యానల్ పాండవుల్ పాండవుల్ ప్యానల్ తరఫు నుంచి ఆయన రెండు వేల పదిహేనులో పోటీ చేశారు పాండవుల్ ప్యానల్ కానీ హీరో విశాల్ కానీ అదే పందాలు విమర్శలు చేస్తూ ఉన్నారు అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అవకతవకల మీద అవినీతి మీద రకరకాల విమర్శలు చేస్తూ ఉన్నారు రాష్ట్రంగా నాజర్ లాంటి ప్రముఖ హీరో కూడా తెలియకుండా నడిగర్ సంఘంలో అనేక కార్యక్రమాలు జరిగిపోతూ ఉన్నాయి అనేటువంటి కామెంట్ చాలా సీరియస్ కామెంట్గా తీసుకున్నారు నడిగర్ సంఘం సో దీంతో ఈ కామెంట్తో శరత్ కుమార్ అలాగే హీరో విశాల్ మధ్య ఒక రకంగా రాజకీయ పరమైనటువంటి ఆరోపణల కన్నా కూడా బలమైనటువంటి ఆరోపణలు వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరుగుతూ ఉన్నాయి సో మా అసోసియేషన్లో ఏ విధంగా అయితే పరస్పర ఆరోపణలు తారాస్థాయికి చేరాయో అంతకంటే బలంగా ఇప్పుడు నరికర సంఘంలో ఉండేటువంటి నటుల మధ్య ఆరోపణల పరం కొనసాగుతుంది ఇది నటులకు కానీ సినిమా రంగానికి కానీ మంచిది కాదు అంటూ ఇప్పుడు రాధిక సీన్లోకి వచ్చారు రాధిక హీరో విషయాలకు చురుకలు అంటించారు దీంతో హీరో విశాల్ ఇప్పుడు కామగుంటారా లేదంటే శరత్ కుమార్ మీద మరిన్ని ఆరోపణలు చేసి ఇంకా రచ్చ చేసేటువంటి అవకాశం ఉందనేది చూడాలి థ్యాంక్ యూ